నమస్కారం సమయం తెలుగుకిన స్వాగతం నా పేరు విద్య ఈరోజు మనం కొన్ని కొత్త విషయాలు మాట్లాడుకోవడానికి మళ్ళీ ఇక్కడ కలుసుకున్నాము మనకి అకాడమిక్ ఇయర్ అంటే జూన్ నుంచి మార్చి దాకా ఉంటుంది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ డిసెంబర్ దాకా బాగా ఉంటుంది ఆడుతూ పాడుతూ క్రిస్మస్ వెకేషన్ తీసుకుంటాము అన్నీ బ్రేక్ అయ్యాక మళ్ళీ వెనక్కి రాగానే జాయిన్ స్టార్ట్ అవ్వటము టెన్షన్ మొదలవుతుంది పేరెంట్స్కి ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ప్రీ బోర్డ్స్ కూడా తొందరగా మొదలెట్టేస్తారు జాన్ డిసెంబర్ ఎండ్కి వెళ్ళా తర్వాత సీబీఎస్ఈ సిలబస్ ప్రకారం మనం ఐసీఎస్ఈ సిలబస్ అన్ని రకాల ప్రకారాలు కూడా ఎగ్జామ్స్ అన్నీ బై ఫెబ్ మిడ్ లేదా మార్చ్లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో జనవరి రావడం న్యూ ఇయర్ స్టార్ట్ అవ్వటము టెన్షన్ కూడా మొదలవుతుంది న్యూ ఇయర్తో పాటు కాబట్టి ఈరోజు కొన్ని టిప్స్ ఇస్తాను నేను ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్కి పిల్లలు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని సో మైండ్ మ్యాపింగ్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది చాలా స్కూల్స్లో టీచర్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు కానీ తెలియని వాళ్ళకి ఇది ఒక ఇన్ఫర్మేషను సో మైండ్ మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటంటే పిక్టోరికల్ అంటే విజువల్ రిప్ర పిక్టో పిక్చర్ లాగా గీసి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము కాన్సెప్ట్స్ని సో ఎప్పుడు విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ పిక్టోరికల్ రిప్రజెంటేషన్ చాలా ఈజీ నేర్చుకోవడానికి మనకి టెక్స్ట్ చదువుకుని నేర్చుకునే కన్నా పాయింట్స్ వేసి నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ దాన్ని మైండ్ మ్యాపింగ్ అంటాం సో ఇది ప్రిపరేషన్కి పనికి వస్తుంది రేపు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మనం కరెక్ట్గా అన్ని పాయింట్స్ రాస్తున్నామా లేదా అని రఫ్గా మైండ్ మ్యాప్ చేసుకుని ఆ కాన్సెప్ట్ని ఎగ్జామ్లో రాసినా కూడా ఎందుకంటే యాజ్ ఎగ్జామినర్స్ నేను సీబీఎస్ఈ కరెక్షన్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను టెన్త్ బోర్డుకి సో యాజ్ ఎగ్జామినర్స్ మేము పది మార్కులు క్వశ్చన్ ఉంటే మనం టెన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చూస్తాం కానీ రెండు పేజీలు రాసారా అని మేము చూడము ఎగ్జామినర్స్గా సో ఈ మైండ్ మ్యాపింగ్ కాన్సెప్ట్ చాలా యూస్ఫుల్ పిల్లలకి అదేంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక టాపిక్ ఉంటుంది మెయిన్ టాపిక్ మీద రాయమంటారు ఎస్ఏ అవ్వచ్చు లాంగ్వేజ్లో అవ్వచ్చు లేదా సైన్స్లోనూ అవ్వచ్చు సో ఆ మెయిన్ టాపిక్ని ముందు మనం తీసుకుని దానికి సబ్ టాపిక్స్ వేస్తాం అనమాట సో ఆ మ్యాప్ చేస్తాం మెయిన్ టాపిక్ని సబ్ టాపిక్ సో మళ్ళీ ఆ సబ్ టాపిక్స్కి మళ్ళీ మనం పాయింట్స్ రాస్తాము దాన్ని మ్యాప్ చేస్తున్నాం ఒక దానికి ఒకటి కనెక్ట్ చేస్తాం లైన్స్ వేసి దాన్ని మైండ్ మ్యాపింగ్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పొల్యూషన్ మీద ఒక ఎస్ఏ రాయమన్నారు అనుకోండి సో మైండ్ మ్యాపింగ్లో మెయిన్ టాపిక్ ఏంటి పొల్యూషన్ అనేది మెయిన్ టాపిక్ సబ్ టాపిక్ ఏమొస్తుంది కాజెస్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఉంటాయి రీజన్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఏంటి మెజర్స్ ఏం తీసుకుంటుంది గవర్నమెంట్ అలాంటివన్నీ మనం సబ్ టాపిక్స్ వేస్తాం ఆ సబ్ టాపిక్స్ కింద మళ్ళా టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్లో ఎన్ని రకాల పొల్యూషన్లు ఉన్నాయి అవి మళ్ళీ థర్డ్ స్టెప్ సో ఇది మూడు స్టెప్ ప్రొసీజరు మెయిన్ టాపిక్ సబ్ టాపిక్ మళ్ళీ సబ్ టాపిక్ కింద పాయింట్స్ సో దీన్ని మైండ్ మ్యాపింగ్ అంటారు సో ఇది చాలా ఈజీ ఒక లెసన్ చదవంగానే దాని సమ్మరీని మైండ్ మ్యాపింగ్ లాగా వేసుకుంటే చాలా యూస్ఫుల్ పిల్లలకి తర్వాత మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవుతాము బుక్లు ఓపెన్ చేసి చదువుతూ ఉంటాము బై హార్ట్ చేస్తూ ఉంటాము మెమరైజ్ చేస్తే ట్రై ట్రై చేస్తూ ఉంటాము హ్యూమన్ టెండెన్సీ చదివినంత గుర్తుండదు మ్యాక్సిమం థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంటే రీటైన్ అవుతాము రెండోసారి చదివితే ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది పర్సంటేజ్ అలా అవుతూ ఉంటుంది సో మనం చదివింది మనకి గుర్తుందా లేదా అని ముందు తెలుసుకోవాలి సో దానికి ఏం చేస్తాము మనం పాయింట్స్ రాసుకోవచ్చు నోట్స్ రాయడం చాలా లెంతి అయిపోతుంది కాబట్టి మెయిన్ పాయింట్స్ని మీరు రాసుకోండి రాసుకుని దీన్ని మీరు మీ నోట్స్తో కంపేర్ చేసుకోండి సో అన్ని పాయింట్స్ మీరు రాయగలిగారా లేదా గ్యాప్స్ వచ్చాయా గ్యాప్స్ వస్తే ఏం పాయింట్స్ మిస్ అయ్యారనేది మళ్ళీ మీరు దాంట్లో జాట్ చేసుకుని నోట్ చేసుకోండి ఇంకా రెండోది ఏంటి చదివాక బుక్ మూసేసి మన ప్రతిసారి రాయాలన్నా మనకి బోరే సో సేమ్ ప్రొసీజర్ చేయలేము కాబట్టి ఇంకో వేరియేషన్ ఏంటంటే బుక్ మూసుకుని మనం కళ్ళు మూసుకుని విజువలైజ్ చేసుకోండి ఆ పాయింట్స్ మీరు ఏం చదివారు డయాగ్రామ్ ఉంటే డయాగ్రామ్లో పార్ట్స్ ఏమి ఉన్నాయి సైన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయాలజీ ఫ్లవర్ పార్ట్స్ కళ్ళు మూసుకుని మీరు విజువలైజ్ చేసుకుని ఆ పేర్లన్నీ మీకు గుర్తొస్తున్నాయా లేదా అని ఒక విధంగా మీరు టెస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు మీకు మీరే తర్వాత మూడో రకం ఏంటంటే క్రియేటివిటీతో నేర్చుకోవటం ఇప్పుడు అన్నీ మనం బై హార్ట్ చేయలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫ్రెంచ్ నేర్పిస్తూ ఉంటాను ఫ్రెంచ్లో అంత ఒక వర్డ్లో ప్రొనౌన్సియేషన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్లో అన్ని అక్షరాలు ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం కానీ ఫ్రెంచ్లో ప్రొనౌన్స్ చేయము లాస్ట్ కాన్స్ వర్నెన్స్ ప్రొనౌన్స్ చేయము కానీ ఎక్సెప్షన్ ఉంది సిఆర్ఎఫ్ఎల్ అనే కాన్సనెంట్స్ని ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం సో సిఆర్ఎఫ్ఎల్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం అంటే మీకు కష్టం ఉంటుంది మనం మర్చిపోతాం కూడా సో సింపుల్గా ఏం చేస్తాం మేమంటే యాజ్ అ టీచర్ నేర్పించేది కేర్ఫుల్ అనే వర్డ్ ఇంగ్లీష్లో ర
ఐ స్క్వేర్ ఆర్టి అది బై హార్ట్ చేయడం కొంతమంది కష్టం అవుతుంది సో టీచర్స్ మేమేం చేస్తాం నేర్పిస్తా నేర్పిస్తా ఓవర్ ద ఇయర్స్ మాకు కొన్ని ఐడియాస్ వస్తే పిల్లలకి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవటం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆర్తి మనం ఏ టెంపుల్లో నిన్న ఆర్తి ఇస్తారు మీరు చేతులు ఆర్తి మీద పెడతారు పెట్టంగానే ఫస్ట్ మీకు తగిలేది ఏంటి హీట్ సో అది ఈక్వల్ టు ఐ నేను పెడుతున్నాను కాబట్టి నా చేతులు ఎన్ని చేతులు పెడుతున్నారు రెండు చేతులు సో ఐ స్క్వేర్ ఆర్ టి సో ఆరు టి సో అలా సింపుల్గా మీరు మీ ఓన్ క్రియేటివిటీతో మీరు గుర్తుంచుకునేటట్టు మీరు చేయవచ్చు సో ఇవన్నీ ఫాలో చేసి ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్కి మీరు యూజ్ఫుల్ ఉంటుంది యూ కెన్ ప్రిపేర్ బెటర్ తర్వాత మీరు పాస్ట్ పేపర్స్ సాల్వ్ చేయండి పా టెన్ ఇయర్స్ పాస్ట్ పేపర్స్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో చాలా అవైలబుల్ ఉన్నాయి లేదా బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి పబ్లిషర్స్ బుక్స్ కూడా పబ్లిష్ చేస్తున్నారు మీరు ఆ పాస్ట్ పేపర్స్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ కవర్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆ పేపర్స్ మీరు రాసేటప్పుడే సో అది బెస్ట్ వే ఆఫ్ రివైజింగ్ మీకు ఈ చాలా ఈజీగా మీరు రివైజ్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ మీరు ఆ పాస్ట్ పేపర్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది మీరు ఎంత మిస్ అయ్యారు లేదా ఏ పాయింట్స్ మిస్ అవుతున్నారు ఫ్రీక్వెంట్ కానీ అవి దాని మీద మీరు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఇచ్చి అవి మీరు బై హార్ట్ చేయొచ్చు సో ఇవి కొన్ని టిప్స్ ఇప్పుడు మీరు ప్రిపరేషన్కి నేర్పించాను సో యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ మీ మీ మీరేం ఎఫర్ట్ వేయాలి ఇది బుక్ ఇష్యూ కానీ మీ ఇండివిజువాలిటీ నుంచి మీరు తీసుకోవాల్సిన మెజర్స్ ఏంటి సో దీన్ని ఒక యాక్రోనిమ్ కోర్ అనే వర్డ్తో నేను డిఫైన్ చేస్తాను సి ఓఆర్ఇ సి అంటే ఏంటి సి అంటే కంట్రోల్ కంట్రోల్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఏం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఉండే డిస్ట్రాక్షన్స్కి పిల్లలకి మొబైల్స్ టెలివిజన్ చాలా డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటున్నాయి మీకు సో మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్ వాడతామా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లేదా హాఫ్ అన్ అవరే వాడతాము సో కంట్రోల్ చేసుకోండి అంత పీరియడ్కే మీరు వాడండి తర్వాత మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి లేదా మొబైల్ డేటా ఆఫ్ చేసుకోండి సో మీ యాక్ట్కి మీరే కంట్రోల్ సెకండ్ ఓ ఓలో అంటే ఓనర్షిప్ సో మీరే ఓనర్షిప్ తీసుకుని మీ టైం టేబుల్ మీరే ప్లాన్ చేసుకోండి ఏ టైంలో ఏ సబ్జెక్ట్ చదువుతాను ఎంతసేపు చదువుతాను ఏ టై సబ్జెక్ట్కి ఎక్కువ టైం కావాలి ఏ సబ్జెక్ట్కి తక్కువ టైం కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సైన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి మ్యాథ్ వీక్ ఉంటే మ్యాథ్ ఎక్కువ టైం టేబుల్ చేసుకోండి సో మీరు మీ టైం టేబుల్కి మీరే ఓనర్షిప్ తీసుకోండి మీ చదువు ప్యాటర్న్కి మీరే ఓనర్షిప్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్ ఆర్ అంటే రీచ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక గోల్ పెట్టుకున్నారు నాకు ఇంత పర్సెంటేజ్ కావాలి సో మీరు ఎలా రీచ్ అవుతారు దానికి ఏం ఎక్సర్సైజెస్ చేయాల్సి పడుతుంది బుకిష్ నాలెడ్జ్ ఎంత కావాలి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎంత కావాలి అది రీచ్ అవ్వడానికి సో అది మీరు సెట్ చేసుకోవాలి తర్వాత లాస్ట్ వచ్చి ఈ ఈ అంటే ఎండ్యూరెన్స్ ఎండ్యూరెన్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం మీకు చాలా డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది ఎనీ సబ్జెక్ట్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫ్రెంచ్ నేర్పుతూ ఉంటా కల్చర్ అండ్ సివిలైజేషన్ వాళ్ళకి చాలా కష్టం బై హార్ట్ చేయాలంటే సో దానికి ఎక్కువ టైం ఇవ్వాల్సి పడుతుంది లేదా మ్యాథ్ ఒక ప్రాబ్లం చాలా కష్టం ఉంటుంది నేను ఇన్విజులేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా మేము చాలా సార్లు చూస్తాం ఆ ప్రాబ్లం చేసి ఉంటారు మళ్ళీ కొట్టేస్తారు రెండోసారి చేస్తారు మళ్ళీ కొట్టేసి ఉంటారు మూడోసారి తర్వాత చేద్దాం లేని వేరే క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారు దాన్ని ఎండ్యూరెన్స్ ఆ టైం ఎంత తీసుకుంటున్నారు మీరు ఆ డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేయటానికి సో అది మీలో డెవలప్ అవ్వాలి సో ఆ తర్వాత మీరు అంత పేపర్ రాసాక కూడా డోంట్ గివ్ అప్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఆ క్వశ్చన్ని మళ్ళీ రీఅటెంప్ట్ చేయండి తర్వాత ఇంకొకటి చాలామంది నేను చూశాను బోర్డు కరెక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాయిస్ ఉంటుంది సే సెవెన్ క్వశ్చన్స్కి ఐదే ఆన్సర్ చేయమని ఉంటారు సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఐదే ఆన్సర్ చేస్తారు మీకు టైం ఉంటే సెవెన్ ఆన్సర్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ ఐదులో టూ మార్క్స్ బదులు ఒక క్వశ్చన్ మీకు వన్ అండ్ హాఫే మార్క్ వస్తుంది కానీ ఆ వేరే చోట మీకు వచ్చి ఉంటాయి అన్నీ ఏడు వచ్చి ఉంటాయి ఆ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే ఎక్కడ మీకు మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వస్తుందో ఎగ్జామినర్స్ మేమేం చేస్తాము మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్సే కన్సిడర్ చేసి ఎక్స్ట్రా చాయిస్ రాసినా కూడా మీరు మ్యాక్సిమం పాయింట్స్ ఇచ్చేలాగా మేము చూస్తాం సో మీకు అది టైం ఉంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు అటెంప్ట్ చేయండి తర్వాత మీరు ఒక ఎగ్జామ్ అయిపోయాక ఇంటికి వెళ్ళి క్రాస్ చెక్ చేసుకుని చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇమీడియట్గా క్రాస్ చెక్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి డిప్రెస్ అవుతారు ఇక్కడ ఏదో తప్పు అయిపోయింది లేదా ఇన్ని మార్క్స్ పోతున్నాయని సో మీరు ఇంటికి వెళ్ళి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవద్దు బుక్స్ ఓపెన్ చేసి జనరల్గా ఏమన్నా ఒపీనియన్ షేరింగ్ కావాలంటే చేసుకోండి కానీ
సో ఇప్పుడు దాకా మనము ఎగ్జామ్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని మాట్లాడుకున్నాము ఇవి కాక మనకి ఫుడ్ హెల్త్ అవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో హెల్త్ అనేది ఎలా వస్తుంది మంచి ఫుడ్ తినాలి సో ఎగ్జామ్ అప్పుడు మీరు ఎస్పెషలీ ఈ స్వీట్స్ షుగర్ ప్రోడక్ట్స్ తింటే ఇమీడియట్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది కానీ లాంగ్ రన్లో టూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత మిమ్మల్ని డ్రైన్ అవుట్ చేస్తుంది సో అయినంత వరకు జంక్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేసి హెల్తీ ఫుడ్ తినండి ఇప్పుడు కొంతమందికి మార్నింగ్ చదివితే బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి రాత్రి చదివితే బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ ఉంటాయి మార్నింగ్ అందరం అవే ఉంటాం కాబట్టి మీకు ఫుడ్ టైం టైంకి వండి ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీకు అది ప్రాబ్లం కాదు కానీ లేట్ నైట్ ఆస్ చదివేవాళ్ళు నేను కొన్ని స్టూడెంట్స్ చూసాను త్రీ ఓ క్లాక్ అర్లీ మార్నింగ్ దాకా కూడా చదివేవాళ్ళు సో వాళ్ళకి లాంగ్ గ్యాప్ వస్తుంది సో వాళ్ళకి ఏదన్నా ఫుడ్ కావాలి సో ఆ టైంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఓ క్లాక్ ఎర్లీ మిడ్ నైట్ లేదా టూ ఓ క్లాక్ ఎర్లీ మార్నింగ్ మీకు తినాలనిపించినప్పుడు కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ లేదా జ్యూసెస్ అలాంటివి పెట్టుకుని డీహైడ్రేట్ అవ్వకుండా కేర్ తీసుకోండి తర్వాత లాంగ్ అవర్స్ చదివేటప్పుడు మీకు చాలా స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది ఆ స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అయ్యి మీరు చదువుతుంటే ఆ స్ట్రెస్లో మనకి రీటైనింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మీరు బ్రేక్స్ తీసుకోండి సో కొంతమందికి మ్యూజిక్ వింటే మంచి రిలాక్సేషన్ అనిపిస్తుంది సో మ్యూజిక్ ఆన్ చేసుకుని కాసేపు అలా రిలాక్స్ అవ్వండి కొంతమంది స్పోర్ట్స్లో ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు జస్ట్ ఒక స్పోర్ట్ ఒక గేమ్ ఆడదాం కిందకి వెళ్ళేసి పిల్లలతో జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అలా స్పెండ్ చేసి వస్తే వాళ్ళకి రిలాక్సేషన్ అనిపిస్తుంది సో రిలాక్సేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు అది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అనుకుని చదివిన అది మనకి చాలా రీటైనింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది సో పర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్ తగ్గిపోతాయి సో బ్రేక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ అవర్స్ చదివేటప్పుడు సో బ్రేక్ ఫుడ్ ప్లస్ మీ హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ మనకి సో ఆ మూడు కేర్ తీసుకోండి సో ఎగ్జామ్స్కి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇప్పటి వరకు మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాము ఎగ్జామ్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్ ఉంటుంది హెల్త్ ఎలా టేక్ కేర్ చేసుకోవాలని సో మీరు అందరూ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి బాగా ఎగ్జామ్స్ రాస్తారంటూ ఆశిస్తూ ఆల్ ద బెస్ట్ మళ్ళీ కొన్ని కొత్త విషయాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాము అంతవరకు సెలవు